大家好，欢迎大家来到新东方网络课堂。我们今天要学习的是新概念第二册的第二十六课 ，The Best Art Critic。OK， 最佳的评论家。那我们来看看这个最佳的艺术评论家，在文章里面是一个什么样的人物？首先，我们还是来了解一下这篇文章的单词。我们首先看到的第一个单词就是 art， 艺术。OK， 那么对于这个 art 而言，我们表示的艺术可以说有非常多的门类。那么我们在这里首先看到的第一个短语，比如说 art movie， 它所表示概念就是艺术电影。那么它有别于我们经常所说的一些什么商业商业片等等之类的哈。好，那么这第一个短语 art movie， 那么紧接着我们看到的是 a work of art， 那么这表示为艺术品。OK， 那么这个 work of art， 这个 work。OK， 那么它就表示一个作品，所以我们这个 a work of art 它就表示为艺术品哈。那么对于我们这个 art， 我们经常还有说各种各样的这种艺术，比如说我们还会提到我们现在的 modern art， 那么它就是现代艺术，对吧？好，那么这是第一个单词，这个 art 我们就看到这里了。紧接着我们看到的是 critic， 评论家。那么艺术有很多种门类，那么评论家同样也是如此的，所以我们有 music critic。那么这就是音乐评论家，我们还有 art critic， 那么当然就是艺术评论家。所以文章之中，我们标题里面正好也提到了它，就叫做 art critic。OK， 好，紧接着我们看到了下面第三个单词是 paint， 它是一个动词，意思叫做为画，画画啊 ，OK， 画人物啊，画肖像啊，画风景啊，都是这个 paint 这个动词可以表示出来的。首先，我们看到的是这么一个句子 ：The little boy paints well. OK， 这个小男孩呢，画的非常好。那么，我们刚提到过，画各种各样的画都可以用上这个 paint 这个词，所以我们看到了下面这个句子，确切说是一个短语 ：paint a picture。那么就是画一幅画。那么什么样的画呢？比如我们后面这个短语 ：paint a landscape。landscape 叫做为风景，所以就是画一幅风景画。好，我们看到下一个单词 pretend。那么 pretend 的呢，它是一个动词，意思叫做假装。那么关于这个动词，我们有若干个用法，我们来具体看一下。首先，第一个 pretend 后面可以接名词，比如说我们看到这个句子 ，Tom pretended illness。那么在动词 pretend 后面就加上了名词的 illness。那么这一句话所说的是 Tom 假装生病。那么，在 pretend 后面，如果出现动词的情况之下，可以加上 pretend to do 动词不定式结构。所以，我们这个句子可以改为 Tom pretended to be ill。那么，第三点，作为动词 pretend 后面还可以接由 that 所引导的宾语从句。所以，我们这个句子也可以说 Tom pretended that he was ill。OK， 所以我们这三句话都是表明为 Tom 他假装生病的意思。那么当然，有时候我们也假装不去做什么事情，所以我们在这里也用上 pretend 后面接动词不定式结构形式。如果要说明是不去做，我们就在动词不定式 to 前面加上否定词 not， 构成 pretend not to do something。比如我们看到了这句话 ，Kathy pretended not to know me。那么 Kathy 她假装不认识我。好。那么，这是关于 pretend 这个动词它所出现的这若干用法，希望大家都能够掌握。那紧接着我们看到的是下一个单词，叫做为 pattern， 它是一个名词，意思叫做图案。所以说，我们看到的各种各样的花、鸟、格子的、条状的、点状的这种图案，我们都可以用上这个 pattern 这个词来指代它们。OK， 我们看到第一个短语 ，a checkered pattern。Checkered 这个形容词意思叫做为格子的，所以我们这个短语所说的就是格子的图案。Okay. 好，下面这句话我们来具体看看。The girl wears a dress with a pattern of flowers on it。那么这个女孩穿了一条裙子，那么这个裙上面带有着图案，于是我们加上了介词 with。带有什么图案呢 ？A pattern of flowers， 带有花的图案。那么这个花在哪儿呢 ？On it， 就是在这个裙子之上的。所以我们这句话 ，The girl wears a dress with a pattern of flowers on it， 
指的就是这个女孩穿了一条带有花的图案的长裙。OK， 好，那么就是第五句话，我们就，呃，刚才这个 the girl wears 这个词的汉语的意思，我们再说一遍。好，那么这句话的意思就是这个女孩穿了一条带有花的图案的裙子。好，那么第五个单词我们看过之后，我们紧接着看到了下面的第六个单词。那么第六个单词叫做为 curtain， 意思指的是窗帘，也可以表示概念叫做幕布。那么表示幕布的时候，当然就是用在我们的舞台之上了。OK， 那么所以呢，我们在家里面拉窗帘就叫做为 draw the curtain。那么对于这个 draw the curtain 呢，既可以表示为我们这个拉开窗帘，也可以表示为我们这个什么呢？拉上窗帘。OK， 好。那么对于这个 curtain 而言，还有另外一个我们在家里面也可以用到的，它叫做 a shower curtain。那么显然，它所指的就是浴帘。好，那么这是 curtain 这个词，我们就看到这里。紧接着我们看到的是下一个单词叫做 material， 指的是材料。那么对于我们这种材料呢，我们经常会提到的有我们做衣服的布料啊，对吧 ？OK， 建筑上的一些建筑材料啊，甚至有时候我们要写些文章，搜集一些素材这个材料，我们都可以用上这个 material 这个词来指代。好，比如说我们看到下面这个短语 building materials， 那么显然这个短语所说的就是建筑材料。OK。同样的，下面这个句子 ，There is enough material for a dress. OK， 那么有着足够多的布料来做一条长裙。好，那么所以我们这个句子里面这个 material 它就表示为布料了。那么当然我们刚刚说过，那么写文章等等的这些素材、这些资料，我们也用上 material 这个词。但是有一点我们需要注意一下，来看看 ，collect material for an article。为写一篇文章而搜集资料，那么当 material 这个词表示意思指的是资料的时候，它一定是一个不可数词，所以我们这个句子确切说是我们这个短语之中 collect material 就用的是单数的形式了。好，那么就是 material 我们看到这里了，紧接着我们看到后面的 appreciate， 它是一个动词，意思是鉴赏。OK， 好，那么这个词的读音中间，我们注意一下，是 c i 两个字母，当它组合在一起的时候，这个 c 字母它所发的音是 sh， 所以我们整个单词念的是 appreciate， 它表示概念叫做为鉴赏，是一种欣赏。那么鉴赏欣赏，我们有时候会说鉴赏一些艺术品，对吧？欣赏一件艺术品，这个时候我们就用上这个 appreciate 这个词来表达。好，我们看到的第一个短语 ，appreciate English poetry。那么 English poetry 它所指的是英文的诗歌，所以我们这个欣赏英文诗歌，同样也可以用上这个词来表明。OK， 好，所以我们欣赏文学作品也可以用上 appreciate。所以当我们这个英文单词以及英文的语法结构，或者说我们整个的英语水平达到一定的境界之后，我们就可以尝试着去 appreciate English poetry。去欣赏一下英文的诗歌。下面这个短语 appreciate good wine， 那么显然这是我们在喝葡萄酒的时候对它的一种品鉴，所以品鉴美酒就用上这个短语了。那么最后 appreciate oil paintings， 那么所说的就是我们去欣赏油画，这是对艺术品的这么一种欣赏鉴赏。因此，我们对于 appreciate 这个词而言，就是往往用在这么些个方面，表达为一种欣赏和鉴赏的意思。好，紧接着我们看到下一个单词叫做 notice， 注意到，注意到了某个人，或者注意到了某个事物，用上咱们这个单词。当然，这个 notice 这个词呢，我们也会觉得非常的眼熟，因为我们曾经也学习过这个词作为名词的时候，它所表示意思指的是通知，对吧？好，我们看到了下面这句话 ，I didn't notice him coming in。或者这个句子也可以说 ，I didn't notice him come in。好，那么也就是说，在 notice 这个词后面，既可以接上 doing 性的结构，也可以接上动词的原型，因此这个构成了 notice somebody doing something， 或者也可以说 notice somebody 
do something. 好，那么对于 notice 而言，我们还可以后面再接上从句结构。I noticed that he was a little upset. 我注意到他有一点不安，所以我们在这个句子中间的 notice 后面加上了由 that 所引导的宾语性的从句。那么就是关于 notice 这个词，我们也看到这一块了。好，我们下面看到的是 whether 这个词。whether 它是一个连词，意思叫做是否。那么是否我是做 A 这个事情 ，OK， 还是不去做呢？所以对于这个是否而言，它往往就表达的是一种选择。对于这个词还有点需要强调一下，那么它的读音和我们曾经所学习过的天气 weather 是一样的，但是在拼写上面有一些细微的不同。我们看到下面这句话 ：Tell me whether you agree with us or not。告诉我你是同意我们呢，还是不同意我们呢 ？OK。那么在我们这个句中间和 weather 搭配的有一个短语叫做 or not。对于这个 or not 这个短语呢？在这个句子里面，可有也可无，所以我们这句话也可以说 ：Tell me whether you agree with us. 好，我们看到下面这句话 ：I wondered whether to go or to stay. 我在想是走呢还是留。OK， 在这个句中间，我们发现在 whether 后面我们接的有动词不定式结构形式，所以这个用法我们也可以了解一下。那么这是关于 whether 这个词，它表示概念是是否，是一种选择的意义哈。OK， 来，紧接着我们看到下一个单词叫做为 hang， 意思叫做悬挂，它是一个动词。那么对于这个 hang 这个动词而言，它是一个不规则的动词形式，它的过去式呢需要把 a 字母改成 u， 构成了 hang。过去分词也是把 a 字母改成 u， 演变作为 hang。那么对于悬挂而言，我们常常在家里面会把我们这个穿的外套挂在一些钩子上，所以我们这个时候上这个词就这么表达了 ：hand the coat on the hook。hook 呢指的是钩子，所以把大衣挂在了钩子之上。那么对于这个 hand 而言，还可以表示为在我们的墙面上悬挂一些事物，所以我们看到这个短语 hand the picture on the wall， 所表示意思就是把这张图片。悬挂在了墙面之上。OK， 那么对于我们这个 hand， 还有一些什么样的悬挂呢？看到后面这个短语 ，hand the windows with curtains。那么我们这个短语所表示意思，显然就是说的是在窗户上挂上窗帘。OK， 好，那么紧接着我们再看到的是下一个单词 critically。那么刚刚我们讲到了 critic 这个名词，表示意思叫做为评论家。那么，通过一定的词缀变化之后，这个词我们加上了 a l l y， 变成了副词，意思叫做批评的。那么，这个批评的，也就是我们在做这些事情的时候，往往具有这种挑剔性质的批评。OK， 所以我们挑剔的做什么事情，也可以用上这个 critically 这个副词。比如，我们看到后面这句话 ：We should examine our work critically. 我们应该非常挑剔的去检查我们的工作，所以说挑剔的检查工作就是需要我们在工作中间找到各种各样非常的细微的一些差错。因此，对于 critically， 它就表示一种挑剔的这个概念了哈。好，紧接着我们看到最后这个短语叫做 upside down。那么 upside down 所表示意思是上下颠倒 ，upside 表示为上边，那么结果这个上边不在上边跑到。下面去了，所以我们就表示为上下颠倒。OK， 好，比如说我们看到这么一个句子 ：The painting was hung upside down。所以这句话所说的意思就是这个图片它挂到了，也就是说上边挂到了下边去了，下边变成了上边这个地方，所以我们这个句子就表明为这幅画它挂到了。那么和这个 upside down 这个短语比较接近的有这么一个短语，它叫做 inside out。那么就是说里边不在里边，结果跑到外边来了。那么所表示就是翻过来了，里面在外面这个意思了。所以有时候咱们有人这个非常匆忙的穿些衣服，衣服穿反了，我们就用上这个短语来说明了。比如我们这句话 ，He was wearing the shirt inside out。他的衬衫穿反了。好，那么就是这篇文章的单词，我们就先看到这里了。